Radio Uci. Ehi, hey, come va? Ciao amici Radio Uci, sono Giulia e in questo video proviamo a rispondere a una delle domande che ci avete posto con più frequenza nei giorni scorsi. Perché non ho ricevuto la quattordicesima? La quattordicesima della pensione è una mensilità aggiuntiva del trattamento con un importo che può variare tra i 366 e i 655 euro, in base ai redditi e agli anni di contributi versati. Per avere la quattordicesima è necessario possedere due requisiti, uno anagrafico, e cioè almeno 64 anni di età, e uno reddituale, vale a dire un reddito annuale personale inferiore ai limiti stabiliti che per quest'anno ammontano al massimo a 13.391,82 euro lordi. In ogni caso, per questo 2020 la quattordicesima doveva essere fornita d'ufficio con la pensione del mese di luglio, quindi direttamente da IMSS senza necessità di presentare nessuna richiesta. Ma in tanti ci avete segnalato che questa cosa non è avvenuta. Le ragioni possono essere diverse, ma in generale la causa principale ricade nella mancanza dei requisiti. Quindi o non si sono ancora raggiunti 64 anni di età, oppure i propri redditi superano i limiti indicati. Sul requisito anagrafico c'è poco da dire, se non si hanno 64 anni di età, la quattordicesima non può essere fornita con la mensilità di luglio. Tuttavia, è bene sottolineare che se si dovessero raggiungere i 64 anni tra luglio e dicembre e si rispettano anche gli altri requisiti, allora la quattordicesima sarà fornita con la pensione del mese di dicembre. Un discorso leggermente diverso è quello che riguarda il requisito reddituale, perché bisogna fare una distinzione tra chi riceve la quattordicesima per la prima volta e chi l'ha già ricevuta negli anni passati. Nel primo caso, per quest'anno, vengono presi in considerazione i redditi posseduti dal pensionato nel 2020. Invece, se non è il primo anno che si riceve la quattordicesima, allora bisognerà prendere in considerazione le prestazioni che sono soggette all'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati e in più anche i redditi diversi da questi che il pensionato ha ricevuto nel 2019. Quindi, in poche parole, per controllare i redditi del 2020 sono utilizzati i redditi presenti nel casellario quando parte la procedura per il calcolo della quattordicesima, mentre per i redditi diversi quelli ricevuti nel 2019. Se non ci dovessero essere informazioni relative ai redditi del 2020 o del 2019, allora il sistema può risalire fino ai redditi del 2016. Se dovessero mancare anche quelli, allora non sarebbe possibile avere la quattordicesima. In linea generale, vale la pena ricordare che la quattordicesima, quando viene fornita, è sempre provvisoria, perché poi i requisiti verranno controllati sulla base della dichiarazione dei redditi successiva. Quindi, dopo aver visto come funziona la quattordicesima, vediamo quali sono le ragioni per cui non l'hai ricevuta e cosa puoi fare per averla, se ne hai diritto. Primo caso, tipo di pensione. Alcune pensioni non danno diritto alla quattordicesima, come l'assegno sociale, la pensione sociale o la pensione di invalidità. Secondo caso, manca il requisito anagrafico. Come ti ho già detto, se non hai raggiunto i 64 anni di età non puoi avere la quattordicesima, ma se raggiungi l'età richiesta nel secondo semestre di quest'anno potrai avere la quattordicesima a dicembre, sempre se hai il requisito reddituale, che è il terzo punto di questo breve elenco. Gli scenari possibili sono due, può darsi che tu non abbia ricevuto la quattordicesima perché non sono presenti i tuoi dati nel casellario, e cioè negli anni passati non hai presentato né la dichiarazione dei redditi né il modello RED a seconda del caso. Oppure, ultimo scenario, non è soddisfatto il requisito reddituale, cioè i tuoi redditi sono più alti di quelli indicati. Però, se il tuo caso è uno di questi, non è detta l'ultima parola. Infatti, se ritieni di avere i requisiti richiesti per la quattordicesima, puoi presentare domanda di ricostituzione reddituale e se i requisiti in questo modo saranno soddisfatti, potrai ottenere la quattordicesima. Detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Come sempre, se hai domande, scrivile pure nei commenti. E se apprezzi il nostro lavoro di approfondimento quotidiano, torna a trovarci anche domani. Oppure valuta l'idea di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così sarà YouTube a ricordarti di passare a trovarci. E noi ci sentiamo nel prossimo video. Ciao! Informati e felici! Radio UG.